Allora dicevo che partiamo dal, dal gran mercato di Via Viganò che è proprio vicino alla nuova caserma che spero che presto andremo ad, ad occupare eh, nel quale sono state portate via, se non erro, 72.000 euro quasi 80.000 euro nel dicembre dello scorso anno poi ci sono delle foto di, e spiegherò un po' meglio come, come lavoravano però questa è stata la prima... La prima il primo colpo nella zona che ha portato appunto a un interesse quindi all'avvio di, di queste indagini. Gli altri cinque tentativi di furto sono quelli che tra l'altro sono raccontati in uh, due righe che poi vi passo, comunque Mariano Comense presso il gigante il 5 di febbraio, l'IPRD di Paderno Duniano il 6 di febbraio, l'IPRD, l'Eurospin di Lipomo, il supermercato di più. E, e per, finire, per finire a Vercelli sono arrivati fino alle Ostrini di Greggio. Questi, tutti tentati, Questi sono tutti i tentativi, sì, l'unico consumato è quello del gran mercato, tutti i tentativi, vi ripeto, o per cassa continua, no? cassa continua. Cassa, ora vi faccio vedere come, cassa continua, eh, ripeto, tentativi per questi due motivi, o perché non riuscivano effettivamente a mettere in atto il loro modus operandi che adesso vi vado a illustrare e quindi magari l'allarme faceva intervenire le, le guardie giurate o perché eh, allertati dal, dal nostro personale che comunque aveva in quel momento attività tecnica eh, investigativa in atto in corso si riusciva a far intervenire il personale del posto che nei casi, durante questi casi ha portato già l'arresto di prime quattro persone quindi il palo che è stato, che è stato preso quattro sono stati arrestati in quattro sono stati arrestati in fragranza durante i tentativi di fuga nel corso delle indagini il modus operandi di queste persone il modus operandi era molto interessante inizialmente intanto si vede subito che c'era una bella associazione dietro perché comunque eh, c'era un capo dell'organizzazione che studiava tutto quanto alla perfezione a tavolino eh, individuava eh, scegliendolo bene con attenzione il posto da colpire spesso utilizzando eh, Google come motore di ricerca quindi abbiamo visto proprio che guardavano tutti gli spin per dire poi se ne andavano a visionare tutti quanti per vedere quale poteva essere positivo per andare a fare, per andare a fare un colpo quindi Google e Google Map andavano a effettuare un sopralluogo quindi vedevano se poteva poi avere le caratteristiche necessarie per fare questo tipo di intervento e se decidevano che quello era il posto dove fare l'intervento piazzavano questo che vediamo nella, nella foto nel particolare che nelle, che nelle intercettazioni loro chiamano stuppo un po' di fatica per capire che cos'era questo cosiddetto stuppo questo stuppo può essere un, un mozzicone di sigaretta piuttosto che uno scontrino arrotolato comunque un qualcosa che loro mettevano vicino alla sala cinesca al battente della cassa continua in modo che andavano a controllare per due o tre giorni se lo trovavano ancora lì voleva dire che non era stato prelevato il denaro contante dalla cassa se era caduto evidentemente la cassa era vuota e quindi non valeva la pena tentare, tentare, tentare il loro colpo 